Disfruta de esta última etapa de un viaje por la Huasteca. Despertamos después de unas divertidas actividades acuáticas en el pueblo mágico de Gilitla. Es ya domingo, por lo que hay tianguis, lo cual nos da diversas opciones para un buen desayuno. Más adelante les daré mi recomendación gastronómica. El día que hice el video se tiñó de un tono rojizo el cielo, lo cual hace que el pueblo luciera simplemente espectacular. El pueblo tiene mucho color, ya sea por las figuras de Día de Muertos, los murales o los adornos que colocaron en las calles para esta época. Como ya lo he mencionado anteriormente, me encantan los tianguis, ya que aparte de que puedes encontrar una gran variedad de opciones para almorzar o comer, también puedes llevar algo de mercancía para apoyar a la economía local. Como ves, traen sus mejores productos para que la gente se lleve un cacho de su esfuerzo. Ve todos esos colores. En esta ocasión la recomendación gastronómica será el sacahuil, que es un tamal enorme. Aquí nos explican un poco de su proceso de elaboración. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse? Eh, pues en hacerlo unas tres horas. Ya después de ir pues ya se mete al horno, se cal tiene que calentar el horno. ¿En horno normal? ¿De gas eh, o algo para así? Para hornear el pan de ah, piedra, okay. de lodo. Ya este, cuando ya está caliente pues ya, ya se amarra bien y se mete al horno. Y se dejan ocho horas. Ok. De... ¿Tiene, ¿De qué dijo que tiene? Pollo de y... pollo y de puerco. De puerco, yo voy a querer de puerco. de puerco. Recuerda, si puedes llevar tu propio plato para que no uses desechables. Ayuda un poco al medio ambiente. No, eh, no. o sea que tiene aquí el pollo y así gusta de pollo, pues le sirvo de pollo y si no, de puerco. No sé si era la preparación. El hambre, el sabor a leña cuando lo cocinan, pero sabe simplemente delicioso. No puedes venir sin probar este platillo. ¿Y ese, este platillo de dónde es? Pues es aquí de la ¿De Huasteca. Okay. Muchas gracias. Si gusta con chilitos, de este lado está noche. Gracias. Voy a echar sus chilitos. Este plato tuvo un costo de 30 pesos. Y si te queda espacio, un postrecito. Con el de queso con frutos rojos también. O el que a usted le agrade. De yaca. De yaca. Checa su recipiente sustentable. La siguiente parada es el jardín escultórico de Edward James. Se encuentra a solo unos minutos en las afueras de Gilitla y es un lugar mágico difícil de describir, el cual también es una parada obligatoria si visitas este pueblo, ya que además es único en el mundo. Ahorita verás por qué. Al llegar encontrarás varios puestos donde podrás comprar artesanías diversas, más nieves o algo de comer, por si se te olvidó hacerlo en el pueblo. Este lugar te recibe con este primer edificio, el cual desde que se asoma te deja maravillado y a su vez impactado por su estructura tan peculiar. Desde aquí notas que no es un lugar ordinario. Para hacer el recorrido ya es necesario tener un guía, el cual se te asigna en esta palapa. El costo para ingresar es de $150 pesos y con credencial del INAPAM $75 y debes de comprarlo con anticipación así como apartar un horario de visita. Esto lo puedes hacer en los kioscos que están en el pueblo o desde internet. Esto es importante porque podrías quedarte sin lugar para entrar. Aquí nos explican un poco de quién fue Edward James. Demasiado sencillo. Se llamaba Edward James, era un inglés, venía buscando orquídeas a finales de la guerra, a finales del año 45 aquí a Quilitla. Y aquí se quedó 35 años de su vida. Llegó joven, tenía 38 años, no era muy alto, tenía 65, pelo negro, barba negra, ojo azul, ¿verdad? Y la gente lo veía muy extraño, pues claro, veía muy elegante. 
Era el año 45, pues, no había ni carretera. El lugar está muy bien acondicionado. Si tienes un poco de problemas para caminar, dale con calma, pero podrás hacer el recorrido a tu ritmo. Sirve que disfrutes un poco más cada rincón. Este lugar tiene algo difícil de describir, pero es algo como magia. Ve cómo se fusionan todas las construcciones con la naturaleza. Aquí no se pelean entre ellas, conviven. Este lugar despertará todos tus sentidos como el tacto con estas paredes llenas de musgo. La vista con todos esos pasajes que parecen de un sueño. Tu olfato con ese olor a naturaleza que inunda el lugar. Y claro, el oído, con todos esos sonidos de aves y agua que escucharás durante el recorrido. En cada rincón escondido entre los árboles se encuentran este tipo de edificios que de alguna forma Edward y su equipo dieron vida hace más de medio siglo. Cada paso en este lugar y cada parpadeo te dan la sensación de estar en un sueño. Sí, ese sueño que alguna vez tuvo Edward James. Esa imaginación y ese sueño que fueron materializados por un grupo de artesanos mexicanos perdura en este jardín con el paso del tiempo y el abrazo de la naturaleza. Este lugar tan mágico tiene mucha historia y anécdotas que solo quedarán en las mentes de quienes visitaron este jardín, como Diego Rivera y Frida Kahlo, Salvador Dalí y Leonora Carrington. Fueron algunos de los amigos y cómplices de Edward en este lugar. Carmelo Muñoz, Don José Aguilar y Plutarco Gastelum son los nombres de las personas que ayudaron a Edward a crear este majestuoso espacio con su arte surrealista que nos sigue asombrando hasta nuestros días. Te invito a compartir este sueño que tuvo Edward James, ya que es uno de los imperdibles de la zona y de este país tan maravilloso que es México, chinga. Edward llegó buscando un lugar donde plantar sus orquídeas, pero al tener una epifanía mientras nadaba en las aguas tan cristalinas de Gilitla, se quedó en este paraíso que es la Huasteca Potosina. Ya de regreso rumbo al Estado de México, decidimos cambiar de ruta y cruzar la Sierra Gorda de Querétaro. En este paso hay un pueblo que personalmente me encanta, el cual es Pinal de Amoles. Es un pueblo pequeño que se encuentra entre la montaña y en algunas ocasiones es cubierto por la neblina. En este lugar, como en San Joaquín, cuentan con un guapangódromo, ya que aquí es un punto de encuentro para bailarines y músicos que disfrutan de la música del guapán. En la glorita principal del pueblo se encuentra esta posada restaurante que es el Mesón de Barretos, el cual yo te recomiendo bastante si quieres pasar la noche o solo si quieres cargar energías. Es un pequeño lugar con una arquitectura muy tradicional, el cual te evocará buenos recuerdos, te lo aseguro. Aquí podrás disfrutar varios platillos típicos de la zona, como las enchiladas o una carnita asada. En fin, este pueblo tan pintoresco es una parada obligada si pasas por la Sierra Gorda de Querétaro. Y si hablamos de paradas obligadas, no podemos dejar de visitar el mirador Cuatro Palos, que se encuentra en las afueras de Pinal de Amoles, justo en esta desviación. Por este camino, que en su mayoría es terracería, tendrás que recorrer un aproximado de 20 minutos hasta llegar al mirador. pero en el camino podrás disfrutar de estos bonitos paisajes. Una vez llegando, se paga una cuota de 80 pesos aproximadamente por persona en esta caseta. Y si quieres pasar a la tienda, esta es tu oportunidad. Deberás de caminar aproximadamente unos 20 minutos a media hora para llegar al tan esperado mirador, 
pero personalmente vale cada paso, además de que puedes ir disfrutando de las majestuosas vistas de la Sierra Gorda. En el recorrido pasamos por un bosque que para mí está encantado. Ve su forma tan retorcida de los árboles. Además de que en Día de Muertos hacen una dinámica de que ponen a sus mejores muñecos disfrazados para competir, los cuales tienen un número y podrás votar por ellos en la caseta de ingreso. Imagínate caminar en la noche y encontrarte alguna de estas figuras. Pero en fin, así somos los mexicanos y nuestra cultura del Día de Muertos. En este punto nos encontramos en la parte más alta de la Sierra Gorda de Querétaro, que es a 2723 metros sobre el nivel del mar. Se acerca al final del recorrido, vagos, pero no sin antes agradecer y disfrutar de este momento que para mí siempre ha sido mágico. Gracias por llegar hasta aquí. Dale click en me gusta y suscríbete para crear más contenido. El lugar ya está acondicionado con baños muy limpios que cuida la comunidad. Este mirador lo puedes visitar para recibir los primeros rayos del sol, o los últimos como fue nuestro caso. En cualquiera de los dos e incluso con neblina te aseguro que tendrás una vista increíble. Tómate un momento para agradecer y disfrutar de este lugar. Reflexiona sobre tu viaje, no solo por estar en la montaña, sino por todo lo que ha hecho que llegues hasta aquí. Cada paso que te ha llevado a estar disfrutando de esta vista y este lugar. Ese lugar tan impresionante es el Cerro de la Media Luna, que si me sigues y esperas un poco más, lo recorreremos juntos. El mirador nos despide con este atardecer tan increíble. Aquí se acaba este viaje con esta rica caminata. Por cierto, si quieres rentar una cabaña en este lugar, tienen un costo entre 500 y 800 pesos. Bueno vagos, hasta aquí llega este recorrido por la Huasteca, no sin antes dejarte una pequeña reflexión. No esperes a que sea el tiempo perfecto para viajar. No esperes a ese lugar caro y con todos los gastos pagados que posiblemente no llegará, o llegará una vez al año o cada dos. Mejor emprende un viaje corto o dos al año a lugares como los que visitamos en este recorrido. Espérate en lugares baratos, sencillos e igual como en cosas típicas a un buen precio. No busques siempre el lujo. Viaja con tu familia o amigos o por qué no, solo. No esperes más, porque los lugares cambian, las situaciones cambian, la salud cambia. Y si hoy puedes y tienes la oportunidad, date este momento para viajar y disfrutar. Crea de los viajes un estilo de vida que llene y motive tus días y nada mejor que con los vagos. Les mando un saludo a todos esos adictos a esta locura de viajar llamados Los Vagos. Nos vemos en la próxima aventura.